പരിക്കേറ്റ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവയ്ക്ക് സംരക്ഷണവും ഒരുക്കാൻ വൻതാര പദ്ധതിയുമായി റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷൻ ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വൻതാര പുനരധിവാസ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിന്നുള്ള പരിക്കേറ്റതും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചികിത്സ പരിചരണം പുനരധിവാസം എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ റിലയൻസിന്റെ റിഫൈനറി കോംപ്ലക്സ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും പുനരധിവസിക്കപ്പെടുന്ന ജീവവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഒരുക്കുന്നതിനായി മൂവായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഇതിനായി ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഗുജറാത്തിലെ റിലയൻസിന്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറി കോംപ്ലക്സിന്റെ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റിനാണ് ഇതൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വനത്തിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ആശുപത്രികൾ ഗവേഷണം അക്കാഡമിക് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മികച്ച ഇൻ ക്ലാസ് മൃഗസംരക്ഷണവും പരിചരണ രീതികളുമാണ് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളുമായും സംഘടനകളുമായും സഹകരിച്ചാകും പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാനും ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആനന്ദ് അംബാനി വ്യക്തമാക്കി വൻതാരയെ ഒരു മുൻനിര സംരക്ഷണ പരിപാടിയായി മാറ്റാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ആനന്ദ് അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു you all saw the entire hospital you all saw the entire rescue center the hospital is a one of the kind hospital in india for wildlife uh, related issues you also saw our research center in our research center we are extremely proud of our researchers and our vets because in such a short period we have only been live for maybe 18 months 18 to 24 months i think our team has really uh, worked really hard and uh, i'm sure uh, in the time to come we will uh, give great uh, results in terms of publications in terms of new medical research and we'll also be able to proudly say that uh, our uh, green zoological research and rescue center will be one of the world's largest wildlife rescue center i've already interacted with all of you in some manner സിംഹങ്ങൾ കടുവകൾ മുതല പുള്ളിപ്പുരി മുതൽ ചെറുജീവികളുടെ വരെ സംരക്ഷണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും ആനകൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ അത്യാധുനിക ഷെൽട്ടറുകൾ ജലചികിത്സാ കുളങ്ങൾ ജലാശയങ്ങൾ ആനകളിലെ സന്ധിവാദം ചികിത്സിക്കുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് ആനകൾക്കായുള്ള ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ആശുപത്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളിലൊന്നാണ് മൃഗ ഡോക്ടർമാർ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ പത്തോളജിസ്റ്റുകൾ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കസുകളിലോ തിരക്കേറിയ മൃഗശാലകളിലോ നിന്നുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് റോഡപകടങ്ങളിലും മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘടനകളിലും പരിക്കേറ്റ ഇരുന്നൂറോളം പുള്ളിപ്പുലികളെ നിലവിൽ റെസ്ക്യൂ ടീം രക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിലധികം മൃഗങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഐ സി യു എം ആർ ഐ സി ടി സ്കാൻ എക്സ്റേ അൾട്രാസൗണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് നിയമ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുസൃത ാണ് 
आ बदाय जो कि कंपनी बदा अलग जात का सी एस आर करे so as you know that in a hospital everything takes like every unit gets added so the process is going to be ongoing we'll build slowly and slowly in hindi there is saying boon boon se sagar banta hai so this is something which will take a lot of time we don't have a definite answer as to by when there'll be an end date because there's no end date every time we'll be adding something new and it all started we started the uh, wildlife rescue center building in the peak of covid so as you know the whole world was suffering and we all had some time to think about it so in the peak of covid we started uh, building the wildlife uh, rescue center and we whatever you saw today including the elephants the elephants we built from 2010 so the elephants because we created a jungle of 600 acres so you saw the plantation so we created a entire habitat for the elephants and uh, that started in 2010 2008 it was our first rescued elephant so that's been a long way and in terms of the rescue center greens zoological rescue center this started in the year 2020 So we started 2020 and 2021 uh, beginning, and we built all of this in a record time. I, to, I would say you saw everything. It looks like an established jungle. What's the kind of kind of staff that works here? Uh, where do you, you know? Uh, where so do as you know? as we've discussed earlier in our interactions, uh, we have a total of about 3,000 people working for uh, Green's Zoological Research and Rescue Center. out of that i would say we have approximately 20 to 30 expats all the expats are in the role of teachers or professors we take young graduates who have just finished their veterinary graduation and we take young graduates from different different backgrounds like nutritionists we also have some human doctors who are extremely passionate about animals so we have got them so our team compromises of everyone and we have a lot of experts who come in for specific periods of time for example we just did a surgery 3 or 4 days ago and uh, we had dr shanti bhushan coming in from uh, the us we've used many uh, times in the past we have used human expert doctors on cases because we always like to experiment so we ensure that the animals do not suffer and we can get them fully cured